Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous passerons en compagnie, et c'est un grand plaisir, de Sakyang Mipam Rinpoche. S'il est le détenteur de la lignée de Shambhala, dirige des centres de méditation et de retraite du même nom, il est aussi le fils d'un grand maître tibétain, Chogang Tongpa, qui a joué un rôle primordial dans l'implantation du bouddhisme en Occident. Quelle éducation a donc reçu ce jeune maître Comment gère-t-il l'héritage spirituel de son père Et enfin, de quelle manière son activité se déploie-t-elle aujourd'hui Nous allons poser sans plus attendre toutes ces questions à notre invité. Sakyong Mipam Rinpoche, bonjour. Vous êtes, je le disais, le chef spirituel de la lignée Shambhala. Vous êtes également le descendant du roi guerrier du Tibet, Gézard de Ling. Et vous êtes l'un des détenteurs des lignées Kagyu et Nyingma du bouddhisme tibétain. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Rinpoche. Mais avant de mieux faire connaissance avec notre invité, je vous propose de revenir plus en détail sur son parcours. Le Sakyong Jamgon Mipam Rinpoche est l'un des lamas incarnés du rang le plus élevé et des plus vénérés du Tibet. Il est unique en ce qu'il est une passerelle entre deux mondes, l'Asie et l'Occident, puisqu'il a été élevé dans ces deux cultures. Fils aîné et héritier spirituel du Vidyadara Shogyam Trumpa Rinpoche, il est l'incarnation de Mipam le Grand, qui est vénéré au Tibet en tant qu'émanation de Manjushri, le Bodhisattva de la Sagesse. Parce qu'il est membre de la famille Mukpo, le Sakyon Mipam Rinpoche descend du roi guerrier Gézard de Ling. Le Sakyon Mipam Rinpoche est né en 1962 à Bodh Gaya en Inde. Après avoir reçu une éducation bouddhiste pendant sa jeunesse, il a rejoint son père en Occident, où il a continué ses études de la philosophie et des rites bouddhistes. Parmi ses maîtres figure sa sainteté Dilgo Kyense Rinpoche, qui fut également maître de sa sainteté le Dalai Lama, ainsi que sa sainteté Penor Rinpoche. Il a également étudié le Kyudo, la voie de l'arc, avec le maître archer de l'empereur du Japon, Kanjuro Shibata Sensei, et la calligraphie avec le maître zen japonais Kobun Shino Roshi. Chef temporel et spirituel de centre de méditation et de retraite, présent un peu partout dans le monde, le Sakyong, littéralement protecteur de la terre, est détenteur de la lignée Shambhala. Une tradition qui met l'accent sur la confiance dans la bonté fondamentale de tous les êtres et enseigne l'art de vivre avec courage, basé sur la sagesse et la compassion. Il est également l'un des détenteurs des lignées Kagyu Enigma du bouddhisme tibétain. Il est marié à la princesse Tseyang Palmo, fille de son éminence Namka Drime Rabjam Rinpoche, chef de la lignée Ripa. Le 11 août 2010 est née la petite princesse Drukmo Yeshe Mukpo à Halifax en Nouvelle-Écosse. Rinpoche, on vient de le voir dans, dans ce petit sujet. Vous avez donc reçu une éducation à la fois orientale et occidentale. Qu'est-ce que chacune de ces deux formations vous a apporté Thank you. Uh, it's Merci. To be here. And je suis ravi d'être ici. Et je pense qu'une partie de mon éducation consistait à équilibrer l'aspect spirituel et aussi l'aspect séculier, l'aspect familial. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois être vivre dans le monde et être un, avoir une éducation spirituelle. Alors j'aimerais que l'on revienne un instant sur ce mot de Sakyong, qui est le titre en fait que, que vous portez. Que signifie ce terme Rinpoche c'est un titre assez inhabituel qui combine à la fois l'héritage spirituel et aussi la responsabilité de vivre dans le monde. Donc j'ai reçu une éducation monastique et en même temps je viens d'une lignée familiale qui consiste à appliquer les enseignements dans la vie de tous les jours. Donc le Sakyang a à la fois une responsabilité séculière, c'est-à-dire qu'il il est dans le monde, il habite dans une maison comme tout le monde, et en même temps euh, il s'agit de maintenir son intégrité. Sakyang est un mot tibétain 
Et je pense que ça a des, euh, des équivalences dans différentes sociétés. Alors effectivement, vous avez été préparé dès votre plus jeune âge à ce rôle de, de souverain, de Sakyong, notamment à travers des disciplines comme les arts, arts martiaux, pardon, la calligraphie, comme on l'a vu dans le reportage. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur cette, cette formation bien particulière, Impoché Je pense... Une partie de mon éducation consiste à développer nos sens, à développer une appréciation, à développer le côté artistique et à développer le corps et l'esprit en harmonie, en synchronie. Donc il y a un côté où on enseigne la méditation, quelque chose qui est très profond, mais il faut aussi développer la force, la clarté. Et ça, ça s'applique à de nombreux arts. Donc j'ai appris la calligraphie, j'ai fait beaucoup de, de choses physiques, j'aime beaucoup tout ce qui est physique, sport, etc. Donc c'était vraiment un bon équilibre. Et un de vos maîtres était Dilgo Kensirim Poché. Alors quel souvenir est-ce que vous gardez de lui Qu'est-ce qu'il vous a transmis principalement et il était très grand et extrêmement aimant. Il était très proche de moi, très proche de mon père. Et c'était comme un grand-père. Et mon souvenir le plus important, c'est quand mon père est mort. Et euh, Digo Rinpoche, Rinpoche m'a vraiment aidé euh, à poursuivre mon éducation. Et il a continué à m'enseigner et il était vraiment présent quand mon père est mort. Alors on vous présente comme l'incarnation de Mipam le Grand, également comme une émanation de Manjushri. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, de qui il s'agit, Rinpoche Mipam Rinpoche était extrêmement reconnu au Tibet, à la fois dans les traditions Kagyu et Nyingma. C'était un écrivain très célèbre qu'on appelait Amma Pandita. Il a écrit et étudié les tantras, la philosophie de façon extensive. Et une de ses contributions les plus importantes a été de clarifier la vue de la méditation et... Et beaucoup de collèges monastiques aujourd'hui étudient ce qu'il a écrit. Il était extrêmement brillant et il était donc considéré comme une émanation du Bouddha, de la sagesse qu'on appelle Manjushri. Par exemple, par, parfois Manjushri tient une épée qui est l'épée de l'intelligence. Donc c'était vraiment une figure très très importante. Euh, à son époque. Vous êtes également le fils euh, d'un très grand maître tibétain, Chugam Drungpa, euh, qui a joué un rôle très important en Occident. Est-ce que finalement son héritage spirituel n'a pas été trop dur à apporter pour vous Comment est-ce que vous l'avez reçu pour moi, cet héritage était vraiment une bénédiction. C'était mon maître, mon père, mon ami. Nous étions extrêmement proches. Et c'était quelqu'un d'extrêmement de, important qui a joué un rôle très important pour amener le bouddhisme dans l'Ouest. Donc en Amérique, vous savez, il a créé la première université bouddhiste et il a enseigné le bouddhisme à énormément de gens. Et je pense qu'une grande partie de ce qu'est le bouddhisme aujourd'hui dans l'Ouest, c'est grâce à lui. Donc je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement brave, courageux, audacieux et en même temps très bienveillant et plein d'amour. Et vraiment, euh, il a essayé de transmettre une culture dans un environnement extrêmement difficile et on, on, extrêmement différent. Donc on sait que c'est quelque chose de très difficile. Et je crois qu'il serait très heureux de savoir que tout ça continue. Et à un niveau plus personnel, quel est le souvenir le, le plus fort que, que vous gardez de lui je, je pense que j'ai des souvenirs d'une certaine façon très ordinaires. Il m'enseignait les choses de façon très simple, très ordinaire. Il était vraiment très chaleureux, très humain. Et nous avions des discussions chaque jour sur toutes sortes de sujets. Et il portait une attention très grande à tous les détails. Il avait une appréciation pour la vie, pour simplement le fait d'être vivant. 
Et une des choses qu'il m'a enseigné, c'est de vraiment d'apprécier de vivre, d'avoir cette vie et d'apprécier euh, cette vie dans le monde plutôt que de se retirer du monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment euh, fait lui-même. C'était important pour lui et il pensait que c'était important pour la continuité de la tradition spirituelle. Alors vous-même, vous tentez de proposer cette fusion d'enseignements à la fois occidentaux et orientaux. Sur quel point vous souhaitez insister, Rimpoché Qu'est-ce qui vous semble le plus important à continuer à transmettre je pense que la chose vraiment la plus importante, c'est de comment nous nous sentons, nous, êtres humains, euh, envers nous-mêmes. Donc nous enseignons la bonté fondamentale. Et cette idée de bonté fondamentale, c'est vraiment euh, de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'être bouddhiste, mais de savoir comment nous nous sentons, nous ressentons notre propre nature, que nous sommes fondamentalement bons et que nous avons de la force. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à exprimer, parce que je crois que l'Est et l'Ouest se rapprochent de plus en plus. Et le point le plus important aujourd'hui, c'est comment nous manifestons notre nature, comment nous allons continuer. À... Certaines traditions vont survivre, mais d'autres vont disparaître. Et donc il s'agit maintenant de transmettre cette sagesse qui, euh, que mon père a apporté de la tradition du Tibet et de la transmettre dans ce monde moderne. Et qu'est-ce qui a rendu le Tibet aussi important Qu'est-ce qui a fait qu'il a produit tant d'êtres importants C'est parce que c'était des gens profonds et forts. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais que vous me disiez un, un mot de vos actions caritatives, car elles sont nombreuses. Quelles sont celles qui vous tiennent le plus à cœur, Impoché euh, Mes actions caritatives ont commencé euh, euh, pour reconstruire euh, des institutions au Tibet. Et donc euh, j'ai couru des marathons et euh, l'argent que j'ai pu récolter dans ces marathons, je les ai donnés euh, pour reconstruire euh, des institutions d'éducation au Tibet pour euh, que les Tibétains puissent se réapproprier leur culture avant d'être eux-mêmes complètement séduits par le matérialisme. Donc je voudrais qu'ils puissent apprécier euh, aussi euh, leur propre tradition. Et ensuite, euh, le transformer euh, en organisation aussi d'éducation pour les jeunes, pour que les jeunes puissent aussi croire dans leur propre bonté, dans leur propre force, et puissent vivre leur vie de ce point de vue. Voilà, ça c'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi. Merci beaucoup Rimpoché d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Ok, thank you. Okay. Si vous souhaitez Merci en savoir beaucoup. plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord de notre invité Sakyong Wimpam Rinpoche, « Régner sur votre monde », publié à la table ronde. « Le monde sacré de Shambhala, pratique de la voix du guerrier dans la vie quotidienne » de Jeremy Eward, publié aux éditions du Seuil. Et enfin « Dharma et créativité » de Chogam Trungpa, toujours aux éditions du Seuil, dans la collection « Point sagesse ». L'auteur nous explique comment cet art du dharma permet d'apprécier la nature des choses. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.